子，你就不能帮我干点活吗？你每天就知道抱这个手机。你不是干着呢？那我不干，你干吧。那你什么意思啊？我什么什么意思啊？我现在怀着孕呢，你干点活不是应该的吗？你怎么还让我伺候你啊？你怀个孕有这么娇气吗？干点活能累死你啊？既然不能累死，你为什么不能干点呢？什么活都让我干，我娶你干什么？要你有什么用啊？你的意思是？你娶我回来就是给你当免费保姆呢？你爱怎么想怎么想，怎么这么多事儿啊？你还说我事儿多？你整天在家里，连个工作也不找，天天就知道吃完饭了往这一躺，在这里玩手机，你这不是浪费时光吗？你就不知道出去挣点钱呀？现在孩子都马上要出生了，这出生以后家里开销不是更大吗？哼，你放心吧，到时候自然有办法的，还浪费时光。外面天这么热，你怎么不出去干活去呢？让我出去。你冬天嫌冷，夏天嫌热，这一年到头也没几天好日子吧？你能不能别这么啰里吧嗦的啊？跟个老妇女一样，你管我呢？我告诉你，这个家我是一家之主，轮不着你管我。扫地。喂，张哥，三千一，什么时候啊？哦，行行行，我这就过去。玩大了呀，我有钱。行，马上过去了啊。哎，强子，你怎么又去打牌呀？你出去打牌你不嫌热呀？我打牌怎么了？打牌的房间里面有空调。你怎么这么多话呀？这打牌十赌九输你不知道呀？你不挣钱也就算了，你还出去赌博？你说什么呢？我告诉你，我想干什么就干什么，你管不着，在家里啊，干好你的本职工作就行了。你是个女人，就是干活的，知道不知道？你难道不需要干活吗，强子？算我求你了，你别去打牌了，行不行？这样吧，我也不催你出去找活了，你就在家里玩手机，就是不能打牌，行不行？不行，我在家里玩手机有什么意思？好不容易我朋友找我了，你还不让我出去？少废话，给我拿点钱。我上哪给你拿钱去？家里都没钱了。你装什么呢？一个星期之前，你妈过来的时候，她给你钱了。你以为我没看到啊？把钱拿过来。那些钱，妈是让我买营养品补身体的。你现在补什么身体啊？这肚子才多大呀！你赶紧拿钱，把钱拿过来，让我打牌。我已经钱了，那咱家不是有钱了吗？我没有。你拿不拿？我没有钱，你让我怎么拿？你给我装，不可能花那么快的。我进屋翻去。强子，强子，强哥，你这些钱你不能拿走。干什么呀？你拿走了，这以后怎么生活呀？这是咱家唯一的钱。我赢钱了，咱们就有钱生活了。行了，就算没钱，可以找你妈要啊。你说这什么话，强子？强子。能这样的？喂，妈。燕子，你怎么了？他怎么哭了呀？强子他拿着你给我的钱去打牌了，我怎么说他他都不听，子没法过了。好，妈，燕子，这强子现在怎么这个样呀？是啊，他不管我跟孩子，一每天也不出去工作，就知道打牌，他就是想着靠打牌发家致富呢。这打牌有几个能发家致富的？你看看，这孩子要快出生了，以后啊。你们花钱的地方又多，这强子，这么个东西，妈，你说他现在变成这个样子，这以后的日子我该怎么过？我看啊，这强子啊，来治治他，给他颜色看看。怎么治？他现在谁的话都不听。要不然，妈给你想个办法。妈，你能有什么办法呀？这能行吗？闺女，你别心软，听妈的。行，我
不听你的。咱不是人，咱怎么能知道呀？是不是？好，那行了，走，干嘛回家？哎，手机可真费呀，咱输光了。燕子，做好饭了没有啊？燕子，燕子。人呢？留在家吗？燕子，他还怀着孕呢，能去哪儿呀？电话怎么还关机了呢？该不会出什么事了吧？哎，这么好看，肠子怎么了？有没有看到我们家燕子？燕子，她不是怀孕了，快生了吗？不是在家里吗？没在家，我不知道她去哪儿了，正出来找她呢。你说什么？你不知道她去哪儿了？不是我说强子，你什么情况呀？啊，这你媳妇大着肚子在家里，你不说陪着她，你可倒好，还找不到她了。那你去干嘛了？啊、哦，你是不是又去打牌去了？不是我说你啊，强子。你媳妇儿现在都什么情况了？你还有心思出去打牌？哎，行了行了，我再去那边找找吧。你如果看到他了，你让他跟我联系一下，他手机关机了。哼，行，我知道了。哎呦，你这样做丈夫的呀，自己媳妇儿都找不到，大着肚子能去哪儿呀？这。哎。妈，谁呀？哎，强子。你怎么来了，妈？嗯，燕子她有没有过来？燕子没在我家啊，强子，怎么了？哦，没事没事。哎，强子，你们两个是不是吵架了？没吵架，他就是今天说要过来呢，我就是看有没有过来呀、啊。哦，没过来。啊啊，那我走了嘛。啊，慢点啊。妈，刚才是不是强子来了？是，强子到处找你呢。你怎么跟他说的？我说，你不在这儿。妈，你这个方法到底有没有效呀？我都在这里待了那么久了，这万一强子还是不知道错怎么办？行了，燕子，你就听妈的话，在这住着。我跟你说，你现在可不能心软啊，要沉住气，知道吗？行，我知道了，知道就好。这都找了一圈了，燕怎么还没回家呀？也不知道她去哪儿了，她还怀着孕呢，这该怎么办呀？哎，算了，在家里等会儿她吧，说不定一会儿就回来了。燕子，燕子能去哪儿呀？这都三天了，她怎么还不回家呀？我知道了。肯定是因为我上次非要出去打牌，燕子失望了，所以，他可能以后再也不会回来了。啊，我以后该怎么办呀？都怪我！你说那天我出去打什么牌呀、啊？都是这双手，如果没有这手了，我以后再也不会打牌了。我现在就把它给砸了。你干什么去？你现在去了，那不是前功尽弃了吗？妈，那他我也不能不管他呀。燕子，在这等着。燕子，我对不起你干什么呀？妈，实话告诉你吧，燕子这都三天了。还没有回来，他走的原因是因为我一直没让他打牌。那天燕子拉我，不让我去，可是我非要去。他一生气，可能就离家出走了。他怀着孕呢，你说他能去哪儿呀？我找了他三天都没有找到，是我对不起他。如果没有这手，我以后就打不了牌了，我就把手给砸了。行了，强子，你现在知道错了。以后还打不打牌呀、啊？不打了。如果燕子能回来，我绝对不会打牌了。你说话算数。算数。我告诉你吧，燕子，是我带走的。强子，我告诉你，以后啊
，再打牌，下次啊，肯定不让燕子跟着你，知道吗？什么？你下次在你那儿？妈，那你让燕子回来吧，我向你保证，以后再也不会打牌了。那行，这可是你说的哈。燕子，过来吧。燕子，燕子，对不起，明天都是我不好，你放心吧，以后我一定改，我绝对不会再打牌了。找个工作，以后我挣钱养家。行了，强子，你能这样想就对了。你这都要当爸爸的人了，以后要扛起这个家庭的责任。以前你怎么说我，可是我都听不进去。现在我才明白，原来失去了才懂得珍惜。你现在知道错还不晚，我愿意为了孩子再给你一次机会。强子，咱们以后一家三口在一起好好生活。好。以后我一定要做一个有责任心的男人，强子，我希望你啊，说到做到。妈，谢谢你啊。你要是做不到的话，我永远不要你见燕子。行，我知道了。那行，你们两个回家吧，以后啊，好好过日子。哎，燕子，回家吧。